y bienvenidos a the Gringa Spanglish podcast. I hope you are up for a challenge. Today we are going to decode more riddles in Enigmas Parte 2. If you want to listen to the first episode related to riddles, check out Season 1, Episodio 13, or 13. The speed today will be slow and 40% or 40% of the story will be in Spanish. At the end, you can listen to the whole story again, slow speed. Let's empezar as usual with some vocabulario, which is in the description, in the free transcripts, and in a few segundos in your orejas. You know, I always say you should escribir the vocabulario, but today you for sure will want to write so you can log your guesses for the riddles. Here is some vocabulario I will use in this episodio in order of appearance. Así se dice is so they say. Utilizar is to use or utilize. El verano is summer. Alrededor is around. Sacar una foto is to take a photo. Calida is warm. Incluso is including. Adecuado is adequate. Débil is weak. Para nada is at all. La mascota is pet. El proyecto is project. Metes from meter is you put in. La tabla is board. O sea is I mean or rather. Extraña is strange. Resulta que is it turns out that. Un montón is a ton. Los dueños are owners. El polvo is powder. El ejemplo is example. Adelgazar is to lose weight. La apariencia is appearance. Difundir is to spread. And bastante is enough. Enigmas, parte dos. Número uno. I am the representation of optimismo, of iluminación. Soy what te espera at the end of the tunnel, o así se dice. It's easier to perceive cosas en mi presencia. I am the key thing para poder utilizar eyes. Cuando you look for una casa, you hope to encontrar a lot of me inside. I am more prevalente in the verano y en todas las seasons me ves alrededor de mediodía. Yo soy part of the prescription para la gente deprimida, and I give a vitamina del alfabeto to the skin when you interaccionas with me. Vengo en various forms, like I can be eléctrica, natural, o lo peor, fluorescente lo cual causes migrañas or sometimes estrés and ansiedad por su asociación with offices. Me necesitas for the perfect photo, o sea para even sacar una foto with a camera. Puedo sentir cálida, comforting, and positiva. Tal vez te haré squint. Número two. I start from something más pequeña que a grain of rice, comprada in the tienda for a few cents. 
Requiero your atención, paciencia, and amor. I need specific condiciones in order to sobrevivir. Incluso la orientación with the sun and necesito a home adecuado that fits me well. Maybe you won't choose bien the conditions al principio. Notarás how sad I am. Me volveré brown, débil, or tal vez I won't crecer para nada. Que sería a shame, because I only quiero ayudarte. I am very útil. I can clean el espacio al mi alrededor. You like to have me en tu fondo de Zoom. My rich colors, mis accesorios, my nombre basado en latín, all can make me parecer muy exótica. Puedo sentarme on a table, colgar del techo. I can even vivir afuera si quieres. For the young generations, soy like a mascota, but with less responsabilidad. Similar to pets, soy a proyecto to keep viva and oigo bien your problems without comentario. Number three. Tenerme is not required. In fact, Muchos in other países or in small spaces don't creen that valgo la pena or I simply didn't come included. Que pena. I make strange sounds, sometimes calmantes, with the intención de deshacer the mess that tú metes inside of me. There are varias maneras of utilizarme, depending on the estilo of my owner. Some people want to tratarme like a tabla de Tetris, where with great effort y habilidades espaciales, you can llenarme con mucho more than others. Others don't care at all to jugar Tetris, o sea, because they are perezosos or porque they don't have interest in using me in the best way. So they throw things en mi boca de manera completamente extraña. Resulta que I can't do my job tan exitosamente when there is un montón de cosas orientadas in random directions, and some things cubriendo the others. My dueños blame me, but it's not justo. Yo como polvos or liquids. I'm not particular. I only want to crear un rendimiento of agua and transform tus trastes. Número cuatro. Some say that te puedo hacer turn green when me sientas. There is no good and bad en cuanto a emociones, in my opinion. But if tuviera to put myself on one side of the continuo, me pondría al lado not so desirable. Se dice that the comparación with others is the root of all infelicidad, and maybe I am an ejemplo of that. I can be the motivation to do algo, Como conseguir a new job, adelgazar, comprar a ridiculamente expensive car, 
When you are feeling me, no estás mirando inside. Tienes eyes on the achievement, dinero, and apariencia of others. I love social media to ayudarme difundir like a wildfire in a bosque seco. The algorithms saben exactamente where you are vulnerable and how to provoke that me sientes in your huesos. In my presencia, nothing is bastante. You have to have what that bitch on Facebook has. I feed on the comparación. ¿Qué piensas? Do you think you know the answers for all four enigmas? Stick around to the end of the full Spanish version at slow speed to hear the respuestas. Enigmas parte dos. Número uno. Soy la representación de optimismo de iluminación. Soy lo que te espera al fin del túnel, o así se dice. Es más fácil percibir cosas en mi presencia. Soy la cosa clave para poder utilizar los ojos. Cuando busques una casa, esperas encontrar mucho de mí por dentro. Yo soy más prevalente en el verano y en todas las temporadas me ves alrededor de mediodía. Yo soy parte de la receta para la gente deprimida y doy una vitamina del alfabeto a la piel cuando interaccionas conmigo. Vengo en varias formas, o sea, puedo ser eléctrica, natural o, lo peor, fluorescente, lo cual causa migrañas o a veces estrés y ansiedad por su asociación con oficinas. Me necesitas para la foto perfecta, o sea, para aún sacar una foto con una cámara. Puedo sentir cálida, reconfortante y positiva. Tal vez te haré entrecerrar los ojos. Número dos. Empiezo de algo más pequeña que un grano de arroz comprada en la tienda por unos centavos. Requiero tu atención, paciencia y amor. Necesito las condiciones específicas para sobrevivir, incluso la orientación con el sol, y necesito un hogar adecuado que me cabe bien. Tal vez no elegirás bien las condiciones al principio. Notarás qué triste estoy. Me volveré marrón, débil o tal vez no creceré para nada. Que sería una lástima porque solo quiero ayudarte. Soy muy útil. Puedo limpiar el espacio a mi alrededor. Me gustas tener en tu fondo de Zoom. Mis colores ricos, mis accesorios, mi nombre basado en latín. 
todos me pueden hacer parecer muy exótica. Puedo sentarme en una mesa, colgar del techo, incluso puedo vivir afuera, si quieres. Para las generaciones jóvenes, soy como una mascota, pero con menos responsabilidad. Similar a las mascotas, soy un proyecto mantener viva y oigo bien tus problemas sin comentar. Número 3. Tenerme no es requerido. De hecho, muchos en otros países o en espacios pequeños no creen que valgo la pena o simplemente no vine incluido. ¡Qué pena! Hago sonidos extraños, a veces calmantes, con la intención de deshacer el lío que tú metes dentro de mí. Hay varias maneras de utilizarme dependiendo del estilo de mi dueño. Unas personas quieren tratarme como una tabla de Tetris, donde con un gran esfuerzo y habilidades espaciales puedes llenarme con mucho más que los otros. A otros no les importa para nada jugar Tetris, o sea, porque son perezosos o porque no tienen el interés en utilizarme de manera mejor. Así que echan cosas en mi boca de manera completamente extraña. Resulta que no puedo hacer mi trabajo tan exitosamente cuando hay un montón de cosas orientadas en direcciones al azar y unas cosas cubriendo a las otras. Mis dueños me echan la culpa, pero no es justo. Yo como polvos o líquidos, no soy particular. Solo quiero crear un rendimiento de agua y transformar tus trastes. Número 4. Algunos dicen que te puedo hacer volverte verde cuando me sientes. No hay buena y mala en cuanto a emociones, en mi opinión, pero si tuviera que ponerme en un lado del continuo, me pondría al lado no tan deseable. Se dice que la comparación con otros es el raíz de toda infelicidad y tal vez soy un ejemplo de eso. Puedo ser la motivación de hacer algo, como conseguir un nuevo empleo, adelgazar, Comprar un auto ridículamente caro. Cuando me estás sintiendo, no estás mirando adentro. Tienes los ojos en los logros, dinero y apariencia de otros. Me encantan las redes sociales para ayudarme difundir como un incendio en un bosque seco. Los algoritmos saben exactamente dónde estás vulnerable y cómo provocar que me sientas en tus huesos. En mi presencia, nada es bastante. 
tienes que tener lo que esa cabrona en Facebook tiene. Me alimento de la comparación. That is it for today. Do you know las respuestas? Take one more second to log your guesses. Las respuestas son Número uno, la luz or light. Número dos, una planta de la casa or houseplant. Número tres, el lavaplatos or dishwasher. Y número cuatro, envidia or envy. How did you do? Even if you didn't get them all correcto, I hope you had fun. If you haven't yet, check out the Spanish Conversation podcast. And if you like this content, check out my website for other products at gringaconsulting.com slash products. Es todo para hoy. Hasta la próxima.